Jifunze Elimika Elimu ni kazi Karibu tusome na tasisi ya Elimu Tanzania Habari wanafunzi na wazazi vipo majumbani kwa jina naitwa Michael Somboko ni mwalimu wa somo ya science Leo tutajifunza umahiri unaoitwa kutunza afya na mazingira lakini tunajifunza zaidi katika sehemu inayoitwa kinga ya mwili. Kinga ya mwili ni nini? Kinga ya mwili ni uwezo wa mwili kupambana na viini vya magonjwa. Viini vya magonjwa ni vipi? Binadamu anaweza kushambuliwa na viini mbalimbali vya magonjwa. Mfano, binadamu anaweza kushambuliwa na bakteria. Bakteria ni vimelea vinavyosababisha magonjwa mbalimbali mfano kifua kikuu pepopunda na mengineo. Kimela kingine kinaitwa virusi. Virusi ni, kime, ni kimelea kinachosababisha magonjwa mbalimbali mfano ukimwi na corona. Kuna kimelea kingine kinaitwa fungus. Fungus ni kimelea ambacho huwa kinashambulia sana watu hasa sehemu za miguu na kadhalika. Asa ili mwili uweze kupambana na hivi vimelea unatakiwa uwe na kinga mwilini. Kinga ya mwili inatoka wapi? Kinga ya mwili inatoka katika sehemu ya damu inayoitwa seli hai nyeupe. Damu ina sehemu zifuatazo. Damu imegawanyika katika makundi mafatayo. Damu ina sehemu ya kwanza inaitwa seli hai. Seli hai nyeupe. Sehemu nyingine ya damu inaitwa seli hai nyekundu. Sehemu nyingine ya damu inaitwa chembe sahani. Chembe sahani au jina nyingine tunaita chembe lele. Na sehemu ya mwisho ya damu inaitwa plasma. Plasma ni sehemu ya maji maji ya damu. Sasa basi ili mwili uweze kupambana na magonjwa mbalimbali, mwili unatumia sehemu moja ya damu inaitwa seli hai nyeupe. Seli hai nyeupe kazi yake ni kupambana na kijeni chochote ambacho kinaingia mwilini. Na mtu anaipataje seli hai nyeupe? Mtu anaipata seli hai nyeupe kwa kula mboga mboga za majani pamoja na matunda. Sasa kinga ya mwili katika mwili wa binadamu tunaweza tukafanyanisha na utawala. Mfano kipindi cha nyuma kulikuwa na tawala mbalimbali ambazo zilikuwa na majeshi. Sasa kuna tawala ambazo zilikuwa na majeshi mengi na na himaya ambazo zilikuwa zimejizatiti kwa lolote linalotokea na kuna himaya zingine zilikuwa na himaya dhaifu na zilikuwa na zilikuwa na askari wa kutosha sasa zile himaya ambazo zilikuwa na wanajeshi wa kutosha zilikuwa sio rahisi kuzivamia na kuzichukua lakini kuna baadhi ya himaya zilikuwa ni rahisi sana kuzichukua na na kuziharibu sasa basi katika mwili wa binadamu hizo tawala tunazifanyisha na seli hai nyeupe. Sasa seli hai nyeupe inaundwa na nini? Sasa hapa tunatakiwa tuone aina za kinga ya mwili. Katika mwili wa binadamu kuna aina mbili za kinga za mwili. Aina mbili aina mbili za kinga. Kinga moja wapo Kinga moja hapo tunasema ni kinga kinga ya asili. Kinga hii ya asili tunaipataje? Kinga hii ya asili tunaipata kwanza kwa seli ya nyeupe yenyewe kupambana na kimelea chochote. Kama bakteria, virusi na fangazi. Mwili mwenyewe mwili wenyewe una uwezo kujitengenezea kinga. Mfano kuna magonjwa tofauti tofauti ambayo nayo mfano labda kuna ugonjwa ambao umeingia sasa hivi unaitwa corona corona ni ugonjwa ambao unasababishwa na kirusi kinachoitwa covid 19 sasa basi kirusi cho, cha covid 19 kinapoingia kwenye mwili wa binadamu seli hai nyeupe ina uwezo yenyewe ya kujitengenezea kinga manake uwezo wa kina uwezo wa kujitengenezea kinga na kupambana na kirusi baki kirusi kikashindwa na kika mtu akawa bado anaendelea na maisha yake. Kinga kinga ya asili nyingine ni kinga ambayo tunaipata kutoka kwa mama. 
mama anapopata ujauzito mtoto ambao anapokuwa tumboni mama anampatia kinga akiwa tumboni na mama anapomzaa mtoto anaendelea kumpatia tena kinga kwa kumnyonyesha zile mama ndio maana tunashauriwa mama anapopata mtoto anatakiwa amnyonyeshe kwa muda usiopungua miezi sita na mama anapomnyonyesha mtoto hatakiwa ampatie kitu chochote zaidi ya maziwa yake hizo ni hiyo ni kinga ya asili ya kwanza nimesema ni Seria nyo penyewe inaweza kutengenezea nini kinga pili mama anaweza kumpatia mtoto wake kinga akiwa tumboni tatu mama anaweza kumpatia mtoto wake kinga kwa kumnyonyesha ziwa lake tu mara tu anapozaliwa aina ya pili ya kinga tunaita kinga kinga zisizo za asili kinga zisizo za asili kwa jina lingine tunazita chanjo chanjo binadamu tumetokea tumekuwa tukipatiwa chanjo za aina tofauti tofauti kuna magonjwa tofauti tofauti kuna magonjwa ya watoto na magonjwa ya watu wazima watu wadogo ambao wana umri chini ya miaka 15 huwa wanasimbiwa na magonjwa mengi sana mfano kuna ugonjwa ugonjwa kama surua kuna magonjwa kama pepopunda kuna magonjwa kama dondako kuna kifaduro na kifua kikuu haya ni magonjwa yanayopata watu wadogo kabla hawajafikia miaka mitano sasa basi ili mtoto asiweze kugua magonjwa haya huwa tunawapatia kinga haya magonjwa ambayo tumetaja hapa ili mtoto asiweze kugua huwa tunawapatia kinga kinga hizo zinamsaidia mtoto ili asiweze kugua na magonjwa haya vile vile hata watu wazima na pamoja na watoto tunaweza tukawapandia chanjo kuna magonjwa mengine homa ya manjano pamoja na ugonjwa mwingine unaitwa kansa ya shingo ya kizazi magonjwa haya nayo tunaweza tukayapatia chanjo kwa watu wazima pamoja na watoto sasa basi mpaka hapo tunakuwa tumeona aina mbili za chanjo kuna chanjo ya asili na chanjo zisizo za asili ili mtu awe na chanjo awe na kinga nzuri ya mwili anatakiwa kama nilivyosema ale vyakula vya vitamini maana yake awe na anakula matunda pamoja na mboga mboga na ni mpaka hapo tumeelewana wanafunzi sasa basi kuna mambo ambayo ukiyafanya unaweza kuimarisha kinga yako ya mwili mambo ambayo yanaweza kuimarisha kinga jambo la kwanza ambalo ukilifanya unaweza kuimarisha kinga yako ya mwili ni kula chakula bora kula chakula bora ukisema chakula bora maana yake unatakiwa ule mlo kamili mlo kamili maana ni mlo ambao una makundi matano ya chakula cha kwanza unatakiwa uwe na wanga chakula chochote ambacho kinaitwa mlo kamili lazima kiwe na wanga pili kiwe na protein vile vile chakula kinatakiwa kiwe na madini chakula kinatakiwa kiwe na na vitamin chakula vile vile kinatakiwa kiwe na na mafuta nasema mafuta mafuta inaweza kwa ikawa mafuta ya, ya wanyama au mimea kwa hiyo mtu anapokula chakula mlo kamili anakuwa anaimarisha kinga yake ya mwili. Pili mtu anatakiwa awe anafanya mazoezi. Mazoezi ya mwili yanasaidia mtu kuimarisha kinga. Usikubali unakaa nyumbani wiki nzima hata hujawahi kukimbia, kucheza mpira, 
Kwa hiyo unapokuwa nyumbani hakikisha hata siku moja katika wiki au unaporudi nyumbani angalau unatafuta mchezo wote unafanya mazoezi. Vile vile nasema unatakiwa kunywe kunywa maji. Kunywa maji ya kutosha. Kuna baadhi ya watoto kuna baadhi ya watoto anapokula huwa kumbuka atakunywa maji. Akitoka asubuhi mpaka jioni hajagusa glasi ya maji. Kwa hiyo tunatakiwa tunywe maji ya kutosha. Wanasema angalau lita tatu hata tano kama unaweza kwa siku unakunywa maji. Kitu kingine unatakiwa kuacha matumizi. Nasema matumizi matumizi mabaya. Matumizi mabaya ya dawa. Kuna baadhi ya watu yana wanata utamaduni mbovu wa kunywa dawa hata kama anaojisikia vibaya kidogo tu anakunywa maji anakunywa anakunywa dawa nakumbuka mimi wakati niko mdogo nilimkuta bibi yangu nilikuwa akisikia akisikia tu anajisikia vibaya kidogo tu anakuwa mjukuu hebu nitafutie ile kopo langu hapo kuna dawa hapo nipe ni meze na kesho hivyo atakwambia na kishukuda hivyo sasa utamaduni wa kukula dawa mara kwa mara yanafanya kuharibu mpangilio wa seli ya mwili sasa mpangilio wa seli ya mwili unapoharibika unasababisha kinga ya mwili kushuka kinga ya mwili inaposhuka inasababishwa inasababisha mtu kuugua magonjwa mbalimbali vile vile kitu kingine na cha muhimu mtu anatakiwa awe nini apate usingizi usingizi wa kutosha usingizi wa kutosha wataalamu wanasema mtu anatakiwa alale kwa siku angalau masaa manane ndo, ndo kihafia mtu anatakiwa anashauriwa alale angalau masaa manane unapolala unafanya mwili upumue na mwili unapumzika unasaidia kinga ya mwili ijengeke mpaka tutafikia hapo nataka tujikumbushe kidogo tulipotoka Tumejifunza leo kuhusu kinga ya mwili. Kinga ya mwili ni nini? Nimesema kinga ya mwili ni utaratibu wa mwili kujikinga dhidi ya ma, magonjwa. Na nikasema kuna seli hai ambayo ipo kwenye damu inaitwa seli nyeupe. Kaza seli hii nyeupe ni kupambana na vimelea vya magonjwa. Na seli hii nyeupe inaimarika vipi? Inaimarika kwa kinga ambayo inajitengenezea yenyewe. Endapo itapo ita, ita, mwili utashambuliwa na kimelea cha inacho yoyote kama bakteria virusi fangazi seli nyeupe ina uwezo wa kupambana na hivyo vimelea kingine tumezungumzia kinga zisizo asili nimetaja kinga za zisizo asili ni kwa jina lingine tunaita chanjo nimesema chanjo tunawapa watu wazima na watoto 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 tunawapa kwa muda gani na watoto ambao tunawapa chini ya miaka mitano kuna baadhi ya magonjwa wanawashambulia sana magonjwa ya surua msogonda donda koko kifadulo na kifua kikuu vile vile hata watu wazima huwa wanashambuliwa na magonjwa tofauti tofauti wanapatiwa chanjo vile vile magonjwa hayo nimeyataja ni kuna gonjwa linaloitwa homa ya manjano na kansa ya shingo la kizazi vile vile nimezungumzia ni jinsi gani unaweza ukaimarisha kinga yako ya mwili nimezungumzia swala la kula chakula bora chakula jopu bora ina maana gani kula mlo ambao una makundi matano ya vyakula yani wanga vitamini protini mafuta pamoja na madini vile vile jambo la pili ni nimesema hakikisha unafanya mazoezi mara kwa mara vile vile hakikisha una unakunywa maji ya kutosha angalau lita tatu mpaka tano kwa siku usile bila kunywa maji kitu kingine zingatia matumizi mazuri ya dawa usinywe dawa bila mpangilio uzingatie matumizi mazuri ya dawa usinywe usinywe dawa bila kufuata ushauri wa daktari dawa yoyote ambayo unayokunywa hakikisha unashauriwa na daktari cha mwisho nimesema unatakiwa upate usingizi wa kutosha unapolala usilale usiku sana hasa watoto kesho unaenda shule unalala saa 11 na unalala saa 9 unaangalia tamthilia afu kesho unaenda shule hakikisha unalala mapema 
ili upate mangalau masaa nane ya kulala mpaka hapo natumaini tumeelewana sasa basi kabla ya kumaliza nataka niwachie zoezi ambalo mtalifanya katika madafari yenu naandika maswali mawili kama umesoma vizuri umeisikiza vizuri toka mwanzo utaweza kuyajibu bila wasiwasi swali la kwanza linauliza ili ni zoezi swali la kwanza nauliza kinga ya mwili ni nini swali la pili taja aina mbili za kinga ya mwili na mifano yake Atumaini mpaka hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu tutakutana tena kwenye kipindi kijacho mimi naitwa Mwalimu Michael Somboko tulikuwa nanyi katika somo la science katika mada inayoitwa kutunza afya na mazingira katika kipande ambacho ni kinga mwili asanteni na kwa elimu